بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وقفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس زائقة الموت وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من لم يرحم صغيرنا ولم يقر كبيرنا فليس منا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جاريه او ولد صالح يدعو له او علم ينتفع به او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دروشي في بعض تمام حضرات اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ہم سب کے مخدوم و مکرم حضرت حافظ الحدیث نور اللہ برقدہ کے جانشین بڑے صاحبزادے وہ بھی ہمارے مخدوم تھے محترم تھے اپنا وقت پورا کر کے اس دنیا سے تشریف لے گئے آج ان کے اس سال ثواب کے لیے یہ ایک تعزیتی اجتماع منعقد کیا گیا اور عزیزم حافظ مولوی زبیر احمد درخواستی نے مجھے حکم فرمایا میں بھی حاضر ہو گیا یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے ہی نہیں جو آیا ہے اس نے دنیا سے جانا ہے اللہ تبارک و تعالی نے جہاں موت و حیات کو بیان فرمایا وہاں پہلے موت کو بیان فرمایا کئی فتق فرون باللہ و کن تم امواتن فاحیا کن دوسری جگہ فرما اللذی خلق الموت والحیات اس دنیا میں سب سے عظیم کائنات انسانی کی عظیم ترین ہستی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے تشریف لے کے چلے گئے لو کانت دنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدہ حضرت مولانا فدا الرحمن درخواستی نور اللہ برقدہ کی شخصیت بہت عظیم شخصیت تھی اور ایسے لوگوں کی شخصیت سے اور ان کی زندگی سے پچھلوں کو سبق ملتا ہے اور عمل کی راہیں ان کے لیے مقرر ہوتی ہیں میرا چونکہ حضرت کے ساتھ کوئی اتنا بہت زیادہ تعلق نہیں تھا زیادہ دیر حضرت کی خدمت میں میں نہ رہا لیکن جو چند ملاقاتیں ہوئیں اس میں جو میں نے ان کی سب سے ایک اعلیٰ صفت دیکھی وہ چھوٹوں پر شفقت تھی غالباً انیس سو اسی میں حضرت حافظ الحدیث نور اللہ مرقد اون خان پور میں ایک اجتماع رکھا تھا دارلوم دیوبند کے ست سالہ اجتماع کے بعد دارلوم دیوبند کا ست سالہ اجتماع میں بھی بیری حاضری ہوئی تھی پھر حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ نے بھی خان پور میں ایک اجتماع رکھا تھا کہ پاکستان کی تمام جماعتوں کو جو اس مسلک دیوبند سے منسلک ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے تو بہت عظیم و شان اجتماع تھا میں کراچی گیا ہوا تھا تو واپسی پر حضرت کے ساتھ ریل میں اکٹھے آنا ہوا میری حضرت مولانا فدا الرحمن درخواستی رحمہ اللہ سے یہ پہلی ملاقات تھی میری عمر بھی تھوڑی تھی لیکن اتنی حضرت نے شفقت فرمائی اتنی شفقت فرمائی بار بار پوچھتے تھے بار بار پوچھتے تھے بھئی کوئی چیز تو نہیں چاہیے کوئی تکلیف تو نہیں میں بڑا حیران ہوتا تھا آج مجھے یاد آتا ہے کہ یہ بڑوں کی شفقتیں ہوتی ہیں اور یہ عین اس حدیث پاک پر عمل ہوتا ہے جس میں فرمایا ملم یرحم صغیرنا جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا ولم یوقر کبیرنا اور ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا عزت نہیں کرتا فلے سمننا ہم میں سے نہیں تو یہاں صغیر انا کو پہلے فرمایا چھوٹوں کو پہلے فرمایا بڑوں کو بعد میں فرمایا ملم یرحم صغیر انا پہلے ہے نا ولم یوقر کبیرنا بعد میں ہے تو یہ ہمارے اکابر کے ایک شان تھی بڑی ہی شفقت تھی اور 
تفصیل سے تو ان کی باتیں وہی ہمارے علماء بیان فرمائیں گے جن کا ان کے ساتھ بہت زیادہ تعلق رہا لیکن ہماری تو مختصر سی ملاقات بھی تھی اس میں حضرت نے ہمیشہ ہی بڑی شفقت فرمائی بڑی بشاشت کے ساتھ ملے اور جس طرح واقعی چھوٹوں پر شفقت کی جاتی ہے اس کا حضرت نے حق ادا فرمایا دوسری میں نے حدیث پڑھی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جو انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے اعمال منقطع کر دیے جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے صدقت جاریہ کوئی صدقہ جاریہ کر گیا وہ چلا گیا مگر پیچھے وہ چیز بطور صدقہ جاریہ کے جاری ساری ہے اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی اماں کا انتقال ہو گیا اس وقت وہ گھر میں موجود نہیں تھے بعد میں حاضر خدمت ہوئے تو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ حضرت میں سفر پر تھا میری اماں فت ہو گئی اب میں اگر اس کی طرف سے کوئی صدقہ کروں تو اس کو ثواب پہنچے گا کالا نام فرمایا ہاں ثواب پہنچے گا حضرت میں کیا صدقہ کروں فرما پانی کا صدقہ بہت اچھا ہے پانی کی ضرورت تھی آپ کو پتا ہے مدینہ طیبہ میں ایک ہی کنواں تھا میٹھے پانی کا اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس چیز کی جہاں زیادہ ضرورت ہونا اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے جس صدقے کی جہاں جتنی زیادہ ضرورت ہو اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے تو انہوں نے مدینہ منورہ سے اس راستے میں جو مکہ مکرمہ جا رہا تھا وہاں کنواں کھدوایا اور اس کو وقف کر دیا اس کنویں کا نام ہے بیر و ام سعد اور آج سے گزشتہ سو سال پہلے کے جو سفر نامے ہیں اس میں ان کنوں کا حال اس کنویں کا حال ملتا ہے تو گویا ساڑھے تیرہ سو سال تک وہ کنواں رہا تو جتنے حجاج کرام گزرے اس وقت کے حاجی آج کل کے نہیں آج کل کے حاجی تو ہم جیسے ہوتے ہیں بھائی میں اپنے جیسے کیا نظر کرتا ہوں اس وقت کے جو حجاج کرام تھے انہوں نے اس کنویں سے پانی پیا غسل کیا وضو کیا آٹے گوندے سبزیاں پکائیں ان کی سواریوں نے پانی پیا تو اس سب کا ثواب سعد کی اماں کو پہنچا کے نہ پہنچا جی آپ حیران ہوں گے اس وقت بھی مدینہ منورہ کی میونسپلٹی میں سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے اس وقت بھی اس کا اکاؤنٹ ہے وہ اکاؤنٹ ہے عثمان ابن عفان کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو چیزیں وقف کی مدینہ منورہ میں موجود ہیں نا مدینہ طیبہ وہی ہے زمینیں وہی ہیں تو چلتے چلتے اب سعودی گورنمنٹ نے یہ کیا ہے کہ ان کی وہ ساری پراپرٹی جو وقف تھی اس کا باقیدہ ایک ٹرسٹ وغیرہ بنا کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر اس کا رقم اس کا پیسہ سارا اکٹھا کر کے پھر آگے کچھ بناتے ہیں اور پھر پیسے جمع ہوتے ہیں ایک دوست نے مجھے وہاں مدینہ منورہ میں بتایا کہ ایک بہت بڑا ہوٹل بند رہا ہے حجاج کے لیے اس کا نام ہے فندق عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تو ان کا صدقہ جاریہ آج تک جاری ہے اور انشاءاللہ تا قیام قیامت جاری رہے گا تو فرما صدقہ تن جاریہ کوئی اپنے ہاتھ سے صدقہ کر گیا ایک تو اس کا بھی ثواب برابر پہنچتا ہے دوسرا فرما ہے نیک اولاد چھوڑ گیا نیک اولاد نیک اولاد بھی صدقہ جاریہ ہوتی ہے لیکن میں یہ عرض کر دوں نیک اولاد کے لیے سورہ فرقان کے آخر میں جو عباد الرحمن کی انیس نشانیاں ہیں نا ان میں ایک یہ بھی فرما ہے کہ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَزُرِّيَّاتِنَا قُرَّتَ آئِن وَعِبَادُ الرَّحْمَانَ اللہ سے کیا دعا مانگتے ہیں اے ہمارے رب بخش دے ہمارے لئے حَبْلَنا بخش دے یہ اللہ کی عطا اور اللہ کی بخشش ہوتی ہے حَبْلَنا حبا کرنا بخش دے ہمارے لئے اپنی طرف سے ایسی گھر والے اور ایسی اولاد قررت آئین جن کو دیکھ کر کے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں میں اپنے بچوں کو دیکھوں اپنی بچیوں کا اپنے گھر والوں کو میرے سامنے پھر رہے ہوں تو ان کو دیکھ کے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں لیکن یہ یاد رکھو یہ دعا یہاں تک نہیں ہے اس سے آگے بھی ہے وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا اور مجھے متقیوں کا امام بنا میں خود پہلے نیک ہو جاؤں پھر میری اولاد بھی ٹھیک ہوگی 
امام آگے ہوتا ہے کہ پیچھے ہوتا ہے بھائی امام آگے ہوتا ہے نا مقتدی شاگر مری سب پیچھے ہوتے ہیں میں امام آگے میں ٹھیک ہوں اولاد بھی ٹھیک ہو جائے گی آج یہ بھی ہم میں کمی ہے کہ اولاد کو تو ہم نیک بناتے ہیں مگر خود اس طرح توجہ نہیں کرتے وہ جالنا المتقین اماما دو چیزیں اور تیسری او علم تفا بے یا عالم دنیا سے چلا گیا علم چھوڑ گیا جب تک اس کے شاگرد پڑھتے پڑھاتے ہیں عالم کی قبر پر رحمت برستی رہتی ہے تو یہ تین چیزیں ہیں بھائی جس کا ثواب بعد میں بھی مستقل رہتا ہے جاری رہتا ہے تو وہ کتنا خوش قسمت خوش نصیب ہے جس کے ثواب کے یہ تینوں چشمے جاری ہیں ان کے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مدارس اور جگہ جگہ مسجدیں مدرسے یہ اور دوسرا ان کی اپنی نیک اولاد الحمد للہ بیٹے پوتے آگے قرآن کے حافظ عالم مسجدوں کو آباد کرنے والے اللہ کا ذکر کرنے والے اور جتنی دیر پڑھایا کراچی میں بھی دوسری جگہ جہاں حضرت تشریف لے جاتے تھے وہ جگہ مدرسہ بن جاتا جہاں بیٹھتے مدرسہ قائم ہو گیا دین کی باتیں ہو رہی ہیں حدیث پڑھی جا رہی ہے نعت شریف ہو رہی ہے دعائیں ہو رہی ہیں تو یہ مدرسہ بن گیا نا ہر وقت دین کی بات ہر وقت دین کی بات تو یہ ساری کی ساری چیزیں حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے بائیں سے اجر ہیں بائیں سے مغفرت ہیں صدقہ جھاریاں ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کے فیوز و برکات کو قیامت کی صبح تک عام اور تام فرمائے اور ان کے صدقات جاریہ کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح جاری ساری رکھنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے وہ آخر دعوانا الحمد رب العالمین